வணக்கம் அன்பு நேயர்களே இது மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி மக்களுக்காக நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோறும் அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து பேசி வருகிறோம் அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் மக்களுக்காக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசுவதற்காக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு தங்கபாலு அவர்கள் எமது நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் நேயர்களே உங்கள் சார்பாக திரு தங்கபாலு அவர்களை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த மக்களுக்காக நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சி மீது தமிழக மக்கள் ஒரு தீராத கோபத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறத எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் காங்கிரஸ் கட்சி மீது தமிழக மக்கள் கோபமாக இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி தவறான செய்தி ஒரு சில நிகழ்வுகளை குறித்து ஒரு கட்சி ஒருவர் அல்லது ஒரு சமூகம் புறந்தள்ளிவிட முடியாது காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் எப்பொழுதும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இணையாக இந்தியா இவ்வளவு நாட்களாக வேண்டுமானால் அப்படி இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் நாளைக்கும் சொல்கிறேன் நாளை மறுநாளும் சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் புறந்தள்ள முடியாத ஒரு மகத்தான கட்சி என்பதை யாரும் மறக்க முடியாது மறுக்கவும் முடியாது பல்வேறு சூழலில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிறது வேண்டுமானால் இந்திய அளவில் அப்படி இருக்கலாம் தமிழகத்தில் தமிழகத்திலும் கூட காங்கிரஸ் கட்சி அன்றி ஒரு ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் வரவில்லை வரப்போதும் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சியின் பங்களிப்பு இல்லாமல் அடுத்து வரும் ஆட்சியும் நடக்க வராது அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்று ஒரு தனித்த வாக்கு வங்கி உள்ளது கட்சியை பற்றி மதிப்பீடுகள் சில நேரங்களில் சில நிகழ்வுகளில் மாறுபடலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்று காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒரு முப்பத்தைந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி இல்லாமல் இருந்தாலும் ஆட்சி வர முடியாத சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டாலும் காங்கிரஸ் கட்சி தளம் என்பது உறுதியானது மிக நல்ல முறையில் இன்னும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதிலே நான் பெருமையோடு சொல்ல முடியும் அதற்காக உழைக்கிற காங்கிரஸில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிற லட்சோபு லட்சம் காங்கிரஸ் நண்பர்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய தலை சார்ந்த வணக்கம் அவர்கள் எப்பொழுதும் இந்த கட்சியை தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் பதவியில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் எந்த எதிர்பார்ப்புகளையும் கடந்து ஒரு சமூக நோக்கோடு தேசிய நோக்கோடு தலைவர் காமராஜால் உருவாக்கப்பட்டு அந்த வழியில் வந்தவர்கள் அன்னை இந்திரா காந்தி பண்டித நேரு காந்திய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இன்றைக்கு அன்னை சோனியா காந்தி தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையை ஏற்றுக்கொள்கிற துடிப்பான இளைஞர்கள் காங்கிரஸ் நண்பர்கள் மிக மிக அதிகமாக மிக சிறப்பான முறையில் தங்களுடைய பங்களிப்பை ஆற்றுகிறார்கள் நான் சொல்ல முடியும் காங்கிரஸ் தளம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க காங்கிரஸ் ஒரு 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 யார் ஆட்சி அமைப்பது என்கிறதுல தீர்மானிக்கிறத வந்து காங்கிரஸ் ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் இரண்டு கட்சிகளுமே அதாவது திமுக அல்லது அதிமுக இரண்டு கட்சிகளோடு நீங்கள் கூட்டணி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு 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 பெரிய சக்தி இரண்டு கட்சிகளுமே உங்களை கூட்டணியிலிருந்து அல்லது கூட்டணியில் சேர்க்காத நிலை உருவாகும் பொழுது காங்கிரஸ் கட்சி அங்கு வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது இதை மறுக்கிறீங்களா இருக்கலாம் அது ஒரு அது ஒரு சூழலாக இருக்கலாம் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்று வாக்கு வங்கி உள்ளது அந்த வாக்கு வங்கி எப்பவும் குறையாது இரண்டாவது காங்கிரஸ் கட்சி அந்த சூழலுக்கு தள்ளப்படுவதற்கு முக்கியமான காரணமே காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து மாறி மாறி திமுக அதிமுக என்று மாநில கட்சிகளோடு இணைந்து செயல்படுவதால் அந்த சூழலால் தள்ளப்பட்டு பிற காரணத்தால் இப்படி உள்ள வந்திருக்கிறதா உண்மை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து தனித்து சொந்த கல்விக்கு முயற்சி எடுத்தால் இந்த நிலை மாறிவிடும் என்பது என் நம்பிக்கை அது அதை நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தனித்து களம் இறங்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறது இல்லையா அப்படி சொல்ல முடியாது பல்வேறு அரசியல் சூழலால் மத்தியில் மதவாத ஆட்சி வரக்கூடாத சூழலால் காங்கிரஸ் கட்சி மாநிலத்தில் ஒரு கட்சியோடு திமுகவோடு ஒன்பது ஆண்டுகள் ஓடு இருந்தோம் அதற்குள் அதிமுகவோடு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஓடு இருந்தோம் இதெல்லாம் வரலாறு அந்த சூழல் எல்லா காரணங்களாக மாறி மாறி திமுக அதிமுகவை காங்கிரஸ் ஆதரிப்பதால் மத்தியில் ஒரு நல்லாட்சி வேண்டும் என்பதால் இந்தியா என்ற பெரிய நாட்டை ஆளுகிற வாய்ப்பை காங்கிரஸ் கட்சி பெற வேண்டும் என்பதால் இந்தியாவுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்டு சொல்ல மாட்டேன் தியாகம் செய்து மத்தியில் ஆட்சிக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை ஆனால் என்னை தனிப்பட்ட முறையில் என்னை சொல்ல வேண்டும் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதில் காங்கிரஸ் பிளவுபட்ட பிறகு தொடர்ந்து கட்சி இருக்கிற நான் மத்திய தலைமைக்கு சொல்வது 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள நண்பர்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் காங்கிரஸ் தனித்து செயல்பட வேண்டும் தனித்தன்மையோடு மற்ற மாநிலங்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்றால் இங்கே வர முடியாது காங்கிரஸ் தலைமையை காங்கிரஸ் கொள்கையை நிறைவேற்றுகிற இயக்கமாக காங்கிரஸ் மாற்றப்பட வேண்டும் மக்கள் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டே மாற்றப்பட வேண்டும் மக்களுக்காக அரசு நிலை உருவாக்கிவிட்டால் உறுதியாக காங்கிரஸ் இங்கே ஆட்சிக்கு வரும் சரி இப்போதைய பிரச்சனைக்கு வருவோம் சார் அதாவது காங்கிரஸ் கட்சி ஜெனிவா தீர்மானம் மூலமாக மீண்டும் தமிழர்களுக்கு துரோகம் விளைத்து விட்டது என்கிற ஒரு மனநிலையில் இங்குள்ள தமிழர்கள் இங்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிறது இதை நீங்கள் மறுக்கிறீங்களா இதுவும் தவறான பார்வை உள்ளபடியே இலங்கை தமிழர் விஷயத்தில் இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சிக்கும் இல்லாத பங்கெடுப்பு காங்கிரஸுக்கு உண்டு இலங்கைக்கு சுதந்திரம் வருவதற்கு முன்னரும் சுதந்திர இலங்கையிலும் குறிப்பாக தமிழ மக்களை பாதுகாப்பதில் பண்டித நேர்காலம் தொட்டு பண்டாரநாயக ஒப்பந்தம் தொடங்கி இப்பொழுது ராஜீவ்காந்தி ஜெயவதனை ஒப்பந்தம் வரையிலும் அதை தொடர்ந்து பிறகும் இன்றைக்கும் கூட காங்கிரஸ் கட்சியால் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் தலைவர் மட்டும்தான் இலங்கையில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு நிலையான பாதுகாப்பை தரக்கூடிய வழிவகை நாம் மேற்கொண்டு கொள்ளும் கடந்த பாதுகாப்பில் இருக்காங்களா ஒரு நிமிஷம் இன்றைக்கும் அங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்கள் பாதுகாப்போடு இருப்பதற்கு காங்கிரஸ் தான் காரணம் மத்திய அரசு தான் காரணம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டின் தாக்கம் இருப்பதால் தான் அங்கே இருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு இலங்கை அரசில் இன்றைக்கு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் போருக்கு பிறகு அந்த போர் எப்படி வந்திருந்தால் எல்லாருக்கும் தெரியும் யாரால் நடத்தப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் அது காங்கிரஸ் அடக்கப்படவில்லை மத்திய அரசு அடக்கப்படவில்லை அங்கிருக்கிற தமிழ உணர்வாளர்களுக்கும் இலங்கை அரசு நடந்த போருக்கு பிறகு அந்த போரை நாம் விரும்பவும் இல்லை அதை தடுத்து நிறுத்த பல முயற்சிகள் மேற்கொண்டோம் இருந்தாலும் நிலைமைகளை இன்றைக்கு இருக்கிற அங்கு ஈழத்தில் இருக்கிற எஞ்சியுள்ள தமிழர்களை வாழ வைப்பதற்காக மத்திய அரசு எட்டாயிரம் கோடி நிதி வழங்கி அந்த வீடு கட்டி தருகிறோம் கொல்லிக்குள் அமைத்துக் கொடுக்குறோம் புதிய வாழ்வுரிமை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் இலங்கையில் ஏற்பட்ட நாம் ஏற்படுத்தி கொண்ட ராஜீவ்காந்தி ஜெய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு நிரந்தரமான பாதுகாப்புடன் கூடிய சுய உரிமையை பெற்றுத்தரும் அந்த வாய்ப்பை நிறையாற்றுவதற்கு தான் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை எங்க ஆகிறார்கள் எங்க ஒரு பாதுகாப்பான நிலை ஈழத்தில் வந்து ஒரு லட்சத்து ஒரு லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் பாதுகாப்பான நிலை எப்படி காங்கிரஸ் கொடுத்த பாதுகாப்பட்டுருக்கீங்களே இதுதான் காங்கிரஸ் கொடுத்த பாதுகாப்பா நீங்க தவறாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் போர் நடப்பதற்கு காங்கிரஸ் காரணம் அல்ல காங்கிரஸ் தூதர் போர் நடக்கவில்லை அங்கு நடந்த போர் என்பது விடுதலை புலிகளுக்கும் இலங்கை அரசு நடந்த போர் அதில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கெடுத்துக் கொள்ள முடியாது இது மிக நிதர்சனமான உண்மை அந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்கு காங்கிரஸ் முயற்சி செய்யும் போது அந்த உதவியை தவறாக கருதக்கூடாது இன்னொன்று காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தல் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு எஞ்சியுள்ள தமிழர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அதை மறந்துவிடக்கூடாது மீதமுள்ள தமிழர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் வெளிநாடுகளில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களால் நம்முடைய இன மக்கள் அந்த மக்களுடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்குத்தான் நாம் கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றியிருந்தால் முழுமை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் இலங்கையில் ஏற்படுத்த இனப்புழுவை நடந்திருக்காது ஒன்று ஜனநாயக வழியில் தமிழனுக்கு முதலமைச்சர் பதவி வாங்கி கொடுத்தோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜனநாயக பாதையை மாறி இராணுவ பாதைக்கு சென்றதால் அங்கே படுகொலை நடந்தது அப்பாவி மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதற்கு காரணமானவர்கள் யார் என்பது உலகத்துக்கு தெரியும் இந்த படுகொலைகளுக்கும் இத்தனை விஷயங்களுக்கும் இத்தனை இத்தனை லட்சம் தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டதற்கு பின்புலத்தில் காங்கிரஸ் இருக்கிறது என்றுதான் உலகம் நம்புகிறது தவறான செய்தியை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஒரு இயக்கம் சில கூட்டங்கள் உண்மையை மறைக்க முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் உண்மை நான் குறிப்பிட்டபடி நாங்கள் சுதந்திரமாக ஒரு ஆட்சி தமிழகத்தை போல ஒரே நிமிஷம் சுதந்திரமாக ஒரு ஆட்சி மாநில ஆட்சி மாநில சுய ஆட்சி அங்கே அதன் கூடிய உத்தரவுகளை சிங்களவர்கள் ஏன வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தது காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை இந்திய அரசு என்பதை யாரும் மறக்கக்கூடாது மறந்துவிட முடியாது அதை ஏற்காதவர்களால் ஏற்பட்ட குழப்பமும் விளைவுகளும் தானே பின்விளைவுகள் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய நம்முடைய கடமை தனிப்பட்ட முறையில இன்னும் சொல்லுகிறோம் விடுதலை புலிகளாகட்டும் வேறு அந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்ட பயிற்சியாளர்களுக்காகவும் இந்தியா தான் உதவியது நாங்கள் தான் உதவினோம் பணம் கொடுத்தோம் பயிற்சி கொடுத்தோம் தளவாடங்கள் கொடுத்தோம் இன்னும் பல பல வழிகளில் அவர்களுக்கு உதவி செய்தோம் என்பதை மறந்து கூட விடக்கூடாது அதை செய்தவர்கள் 
அந்த ஒரு விஷயம் எதற்காக ஒரு இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு எதற்காக நீங்க பயிற்சி கொடுக்கணும் பணம் கொடுக்கணும் அந்த அங்குள்ள உங்கள் பாஷையில சொல்ல போனா அங்க உள்ள தீவிரவாதத்தை நீங்களே எதுக்காக வளர்த்து விடணுங்க இல்லை அந்த நிலையில் அன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் தஞ்சமடைந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்கு சுயத பாதுகாப்பு வேண்டும் என்பதற்கான செயல் அன்றைக்கு செயல்படுத்தினோம் அது சரியா தவறா என்று இப்பொழுது பார்க்க முடியாது ஆனால் அங்கே தமிழ மக்களுக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை செய்வதற்காக செயல்படுத்தினோம் அதிலே நடந்த தவறுகளுக்கு பிறகு அந்த தவறு என்பது என்னவென்றால் ஜனநாயக பாதை அவர்கள் ஏற்கவில்லை என்பதுதான் உண்மையான பார்வை அந்த ஜனநாயகத்தை நம்பியிருந்தால் ஏற்றிருந்தால் அங்கே ஒரு இனப்படுகொலை வந்திருக்காது ஒரு தமிழ் மகன் இறந்திருக்க மாட்டான் அத்துணை தமிழனும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போல் ஆட்சி வந்திருக்கும் முதலமைச்சராக இருக்கலாம் அமைச்சராக இருக்கலாம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கலாம் அத்துணை சௌகரியங்களையும் அடைந்திருக்க முடியும் முப்பது ஆண்டுகள் அந்த போரால் அந்த நாடு சீரழிந்திருக்காது தமிழ் மக்கள் வாழும் பகுதி சீரழிந்திருக்காது இன்றைக்கு அந்த விளைவுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இன்னும் நம்முடைய கே நம்முடைய நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கவில்லை என்பதற்காக அல்ல அங்கே இருக்கிற எஞ்சிய மக்களை காப்பதற்காக இந்திய அரசு பல முனைகளில் பிரதமரே நேரில் பேசுகிறார் நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்களை அனுப்புகிறார் நம்முடைய அதிகாரிகளை அனுப்புகிறார் பேசுகிறோம் இன்னும் அந்த தொடர்புகள் அறுபட இருப்பதால் தான் அந்த மக்களை பாதுகாக்க எட்டாயிரம் கோடி நிதி வழங்கி பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் மறுவாழ்வு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதன் யதார்த்தமான உண்மை இவைகளையெல்லாம் புறந்தள்ளி உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை தமிழர்களுக்கு எதிரானவர்கள் காங்கிரஸ்காரர்கள் தமிழருக்கு எதிரானது மத்திய அரசு என்பதை போல ஒரு தவறான செயல்பாட்டை தமிழ்நாட்டிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் நான் பணிவோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் இது நல்ல பண்பாடு அல்ல இது நியாயத்தின் அடிப்படை அல்ல ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பவாதத்தால் நடத்துகிற நிகழ்வுகள் என்பதை நான் மிகுந்த அன்போடு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது அண்மையில் இப்போ ஜெனிவா தீர்மானம் ஜெனிவாவில் வந்து அமெரிக்கா தீர்மானம் கொண்டு வரும் பொழுது தமிழகத்தில் இந்த தீர்மானத்தை இந்தியாவே கொண்டு வரணும் என்று தமிழகத்தில் வந்து பரவலாக குரல் எழுந்தது இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சர் ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் இந்த தீர்மானத்தில் இந்தியா கண்டிப்பாக திருத்தம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு என்ன திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து கட்சிகளும் அமெரிக்கா கொண்டு தீர்மானத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று முதல் குரல் வைக்கப்பட்டது ஜனநாயக ரீதியில் தான் இந்த குரல்கள் ஏற்கப்பட வேண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் பல்வேறு நண்பர்கள் குழுக்கள் அது கோரிக்கை வைக்கலாம் ஆனால் இந்த கோரிக்கையை மத்திய அரசு வழியாகத்தான் வைக்க முடியும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் நான் மிக நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் அவர்கள் திருத்தங்களை கொண்டு முயற்சிகள் எடுப்போம் என்று குறிப்பிட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் மத்தியில் ஆளும் அரசின் சார்பாக வியன்னாவில் இருந்து இந்திய தூதர் வரவழைக்கப்பட்டார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் உள்ளிட்டு அனைத்து கட்சிகளும் அந்த கோரிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் அத்தனை பேரும் அந்த தீர்மானத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம் அந்த தீர்மானங்கள் திருத்தங்கள் வேண்டும் என்றும் எங்களுடைய தோழமை கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வேண்டுகோள் வைத்தார்கள் அந்த வேண்டுகோளை பற்றி அந்த வேண்டுகோள் சொன்னால் பேசுவதற்காக டெல்லியிலிருந்து மத்திய தலைமையிலிருந்து திரு குலாநபி ஆசாத் அவர்கள் திரு சிதம்பரம் அவர்கள் திரு ஆண்டனி அவர்கள் இங்கே வருகை விருந்து அவரோடு இரண்டு இரண்டரை மணி நேரம் அங்கே விவாதித்தார்கள் நாங்கள் அவரோடு சென்று வந்தோம் அந்த விவாதத்திற்கு பிறகு முன்னாள் முதலுடைய வேண்டுகோளை நம்முடைய தோழமை கட்சியினுடைய தலைவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய வேண்டுகோளை ஏற்றும் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகள் ஆளும் கட்சியில் அங்கம் பெற்றுக்கிற கட்சி தமிழ்நாட்டை ஆளும் கட்சி என்ற அடிப்படையில் ஒரு பார்வை அதை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெரும்பாலான கட்சிகள் அனைத்து நண்பர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் இப்படி எல்லோரும் கேட்கிற கேள்வியாக அந்த பார்வை எடுத்து கொண்டு போய் நாங்கள் குறிப்பிட்டபடி மதிப்புக்குரிய சிதம்பரம் அவர்கள் குறிப்பிட்டபடி இல் நம்முடைய இந்திய தூதருக்கு மிக தெளிவாக கருத்துக்களை வரைந்து அனுப்பினோம் அதன் அடிப்படையில் அமெரிக்க தீர்மானத்தை இந்திய அரசு அங்கீகரிக்குமா இல்லையா ஆதரிக்குமா இல்லையா என்ற கேள்வி நிலை இருந்ததை மாற்றி அதை முதலில் ஆதரித்தோம் ஒன்று அந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து பேசுகிற போது நம்முடைய இந்திய சார்பிலான பிரதிநிதி மிக தெளிவாக கருத்தை குறிப்பிட்டார்கள் பதிமூணாவது சரத்தின் அடிப்படையில் ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்தனை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இலங்கையில் முன்னேற்றகரமான நிகழ்வுகளை இலங்கை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் வடகிழக்கு மாகாணங்களை இணைக்க வேண்டும் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்பது இலங்கையில் புனர்நிர்மாணம் செய்கிற பணிகளில் எல்எல்ஆர்சி ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் வகுக்கப்பட்ட கொள்கைகளை இலங்கை அரசு இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது இதற்கு அடுத்து இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலையில் 
ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகள் காரணமான மீது தன்னிச்சையான சுதந்திரமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அது உலக மக்கள் நம்பும் அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று மிக பட்டவட்டமாக தெளிவாக குறிப்பிட்டார்கள் நான் குறிப்பிட்ட இந்த வாசகங்கள் தான் கலைஞர்களும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் அதைத்தான் தெரிவித்திருந்தன ஆங்கிலத்திலே வார்த்தைகளுக்கு விளக்கங்கள் பலவாக கொள்ள முடியும் ஆனால் அதை சொல்லுகிற விதம் என்பதுதான் ஒன்று அதை சொல்லுகிற வழியில் இந்தியா சொல்லியிருக்கிறது தெளிவாக்கி இருக்கிறது திருத்தங்களாக அல்லாமல் இதை திரும்பி பார்க்கும் வாசகங்களாக அங்கே சொல்லப்பட்டதால் அதையும் அமெரிக்காவை ஒப்புக்கொள்ள வைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது என்று நான் அன்போடு சொல்கிறேன் அது திரும்பி பார்க்கக்கூடிய வாசங்கள் தானா என்பத விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடருவோம் சார் நேயர்களை ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடரும் இணைந்திருங்கள் நேயர்களே மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நீங்கள் இடைவேளைக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க இந்தியா வந்து பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை வந்து அமுல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் பரிந்துரை செய்ததாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இதை தான் இங்கே உள்ளவர்கள் கேட்குறார்கள் இந்தியாவின் இந்த கருத்து யாரை முட்டாளாக்குவதற்கு பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தம் செல்லுபடியாகாது என்று அந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றமே கூறிவிட்ட பிறகு மீண்டும் எப்படி அந்த பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை அமுல்படுத்த சொல்ல முடியும் இங்குள்ள மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக சொல்கிறது என்று ஒரு ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறாங்களே சார் மத்திய அரசு அதுவும் தவறான செய்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்டுகிற ஒப்பந்தங்கள் தன்னிச்சையாக காலாவதியாக முடியாது உச்ச நீதிமன்ற இலங்கை நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு வாயிலாக அதை நிறைவேற்றுதலில் அந்த அரசு சுணக்கம் காட்டியதால் அதைவிட இப்பொழுது நேற்று வரை ஒரு மாதம் முன்வரை இலங்கை எதிர்வர் ராஜபக்ஷி அவர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தை முன்னெடுத்து செல்வோம் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார் இந்திய அரசுக்கு ஒன்று இரண்டாவது அந்த ஒப்பந்தங்களில் முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்துவோம் என்று சொல்லிய அவர் ஒரு மாதத்திற்கு முன் யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்றபோது இருபத்தி நான்கு நாட்கள் இது நினைக்கிறேன் இப்பொழுது இருபத்தைந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது இப்பொழுதுதான் முதல் முதலாக அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு காரணம் கடந்த முறை இந்திய அரசு இலங்கைக்கு எதிராக தீர்மானத்தை கையெழுத்திட்டது ஆதரித்தது ஒன்று சரி தொடர்ந்து இலங்கை அரசுக்கு எதிராக இந்திய அரசு செயல்படுகிறது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஆகவே தான் நமக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அவர் எடுக்க முயற்சிக்கிறார் எடுத்து முயற்சி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஒப்பந்தத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த ஒப்பந்தம் இலங்கை மக்களுடைய எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்த ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தம் வழியாக அங்கு இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு நிரந்தரமான பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஆட்சியில் அங்கம் பெற வாய்ப்பு கிடைக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இணையான வாய்ப்பு வழங்கும் தன்னாட்சி பெற்ற மாநிலமாக அங்கே அமைக்கப்படும் அந்த அமைப்பில் ஜனநாயக முறையில் முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் மற்ற அமைச்சர்கள் வருவார்கள் ஆட்சி அதிகாரம் தமிழர்கள் கையிலே வழங்க வேண்டும் என்பது அது மிக உறுதியாக எழுதப்பட்டிருக்கிற தீர்மானம் ஒப்பந்தம் அதன் மூலம் இலங்கையிலும் இருக்கிற இலங்கை அரசு இந்திய அரசுக்கு தெரியாமல் புதிய வழித்தடங்களை நமக்கு எதிராக ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதும் அதில் இருக்கிறது அதன் காரணமாக இந்தியாவையும் பாதுகாக்க முடியும் இந்தியாவுக்கு எதிரான சக்திகள் இலங்கையில் ஊடுருவக்கூடாது என்றும் முயற்சி எடுக்க முடியும் என்று ஒப்பந்தம் இருக்குது அதை தான் உயிரோடு இருக்கிறதா சொல்லுங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலம்தான் அங்கிருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அதை விட அதிகமான பாதுகாப்பு தமிழர்களுக்கும் கிடைக்கும் இல்லை உங்களோட கருத்து இருக்கட்டும் அதாவது இந்த பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தம் செல்லுபடி ஆகாதுன்னு அந்த நாட்டு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்ட பிறகு அது எப்படி நீங்க வந்து அந்த திட்டத்தை வந்து அமல்படுத்தணும்னு எப்படி கேட்க முடியும் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரு செய்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆளும் கட்சி ஆளுகிற கட்சிகள் வெளிநாட்டோடு போடும் ஒப்பந்தங்களை ஒரு மா ஒரு நாட்டுடைய அரசு மட்டும் அதை நிராகரிக்க முடியாது சரி அது திஸ் பி டெல்ட் பை இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் நார்த் ஸ்ரீலங்கன் கோர்ட் ஆகவே இந்த ஒப்பந்தங்கள் உலக அளவிலான மன்றங்களில் பேசப்படுகிற எழுதப்படுகிற ஒப்பந்தங்கள் ஆகவே அது இலங்கை மட்டும் அந்த ஒப்பந்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது என்னுடைய கருத்து ஆகவே அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரி வந்த போதும் 
இலங்கை அரசு நம்மோடு பேசுகிற போதெல்லாம் நிறைவேறுவது சொல்லி வந்த போதும் அதற்கு என்ன பொருள் அவர்களுக்கும் தெரியும் இல தமிழர்களுக்கு துரோகம் அழைப்பதற்காக இந்த அரசு இப்பொழுது இருக்கிற சிங்கள இனவெறி அரசு நான் விரும்பப்பட்டால் சொல்ல விரும்புகிறேன் ராஜபக்ஷனுடைய அதிகாரம் அவருடைய பண்பாடு என்பது சிங்கள வெறியுணவை தூண்டி அதன் மூலம் ஆட்சியில் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தலைவர் அவர் அதன் காரணமாக அவருக்கு ஏற்றபடி அப்படி இருந்தாலும் அவர் நம்மோட நட்புக்குரியவர் ஆ சொல்லுங்க நட்பா இல்லை என்பதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் இன்றைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அண்டை நாடுகளோடு நல்லூரோடு இருக்க வேண்டும் விரும்புகிறோம் அதனுடைய ஆயுர்வேத கொள்கை சார் எனக்கு இது ஒரு சந்தேகம் இப்போ அந்த அதாவது இலங்கை வந்து இந்த பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தம் செல்லுபடி ஆகாதுன்னு அந்த உச்சநீதிமன்றம் சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த திட்டத்தை அமுல்படுத்த மறுக்கிறது அப்போ இந்தியா மீண்டும் இது செத்துப்போன அந்த பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி எடுத்ததா அல்லது இந்த தீர்மானத்திலேயே பதிமூன்றாவது ச உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்த பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை மீண்டும் அமுல்படுத்த வேண்டும் என்றாவது அந்த ஐநா தீர்மானத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய பரிந்துரை இருந்ததா இல்லை இல்லை ஐநா தீர்மானத்திலே நாம் வந்து பதிமூணாவது அரசியல் சட்ட சரத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டால் அப்படி தான் குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார் அதுதான் நம்முடைய தீர்மானத்தை நம்முடைய படிவு பதிவில் இருக்கிறது நாம் வேனாவிலே வழங்கிய அந்த மன்றத்தினுடைய அறிக்கையிலே மிக தெளிவாக இருக்கிற இருக்கிறது அதுவும் ஜெனிவாவில் ஜெனிவாவில் பண்ணதில் அந்த ஜெனிவா ஜனக்கிற அந்த கூட்டத்தில் நம்முடைய பிரதிநிதி மிக தெளிவாக அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது ஆவணம் அந்த ஆவணம் யாரும் மாற்ற முடியாது இப்போ ஆகவே அந்த ஆவணத்தில் தெரிவாக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைப்பாடுகளில் நாம் இன்னும் உறுதியாக இருக்கிறோம் அதற்கு காரணங்கள் நான் குறிப்பிட்டதைப் போல அந்த மக்களுக்கான பாதுகாப்பு அதன் வழியில் வருவது போல வருவது உறுதி அதை நிறைவேற்றுவதற்கு பயலட்ரல் டாக்ஸ் இரண்டு நாளுக்கு இடையில் நடைபெற நடைபெறுகிற இந்த பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தான் நடைபெற வேண்டும் இன்னும் ஒரு பரிந்துரை உங்களது அதாவது வட மாக மாநிலங்களில் வட மாகாணத்தில் விரைவில் தேர்தலை நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பரிந்துரை வந்து அதில் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்தியா சார்பில் ஆமாம் அங்கு யார் இருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியில் யாரை வைத்து தேர்தல் நடத்தப் போகிறார்கள் என்று ஈழ ஆதரவாளர்கள் இங்குள்ள பல முக்கிய பிரமுகர்கள்லாம் அதை கேள்வி எழுப்புகிறாங்க ஏன்னா அங்கே மக்கள் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்கிறாங்க அந்த இடமே அவர்களுக்குரிய சொந்த இடமாக இல்லை அங்கு வந்து சிங்களர்கள் குடியமர்த்தப்படுகிறார்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது யாரை வைத்து தேர்தல் நடத்தப் போகிறார்கள் இந்த தேர்தல் யாருக்கு பலனாக அமையப் போகிறது என்கிற ஒரு கேள்வி எழுதுதே சார் என்னுடைய பதில் இலங்கை வடகிழக்கு மாகாணங்களை இணைத்து தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அங்கே தமிழர்கள் மட்டும்தான் இருப்பார்கள் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் பேசும் முஸ்லீம் இன மக்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய வழி வந்தவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் என்றாலே அது முஸ்லீம்களும் அதில் அடக்க அடக்கம் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் இதுவன்றி நாம் அந்த ஐநா மன்றத்திற்கு வரைந்துள்ள தீர்மானத்திலேயே நம்முடைய கோரிக்கையிலேயே அதுவும் ஒரு செய்தி அந்த செய்தி நிறைவேற்றுகிற போது இன்னொன்றையும் சொல்கிறோம் இலங்கையில் தமிழ் பகுதிகளில் சிங்கள குடியேற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அதற்கான பல முறை நம்முடைய நாட்டின் சார்பாக இலங்கை அமைச்சரவர்களோடு இலங்கை அதிபரோடு பேச்சு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதையும் மீறி அங்கே அவர்கள் செயல்படுகிற செயல்பாடுகளை கண்டிக்கிறோம் ஆகவே இதில் இந்திய அரசு மெத்தனமாக இல்லை அங்கே இலங்கையில் சிங்களவர்கள் தமிழ்நாடு மக்கள் ப வாழும் பகுதியில் சிங்கள் குடியேற்றுவதை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் எதிர்க்கிறோம் அதுதான் காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு அதுதான் இந்திய அரசு நிலைப்பாடு நீங்கள் கூட ஏற்கனவே பேசும்போது சொல்லிடுங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அங்குள்ள இலங்கை இது மறுவாழ்வுக்காக அளிக்கப்படுகிறது அந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை வந்து பயன்படுத்த இருக்கிறது அங்குள்ள சிங்கள மக்களின் குடியேற்றத்திற்கு தான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் நிலவுது அதுவும் தவறானது இந்த இந்த குற்றங்கள் எல்லாம் வீடு கட்டி வீடுகள் கட்டி கொடுத்தீர்களோ அந்த வீடுகளில் இப்போது குடியேறி இருப்பது அங்குள்ள சிங்களவர்கள் நாங்கள் மிக தெளிவான கருத்தை நான் தமிழ்நாடு காவல் தலைவராக இருந்த போதும் சரி மத்தியில் இருக்கிற எங்களுடைய கூட்டணி தலைவர்களும் சரி நாங்கள் ஒன்றாக பலமுறை பிரதமரை சந்தித்து இந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கிறோம் ஒன்று அதன்படியாக பிரதமரே நேரடியாக பேசியிருக்கிறார் இரண்டு முறை மூன்று முறை நேரடியாக பேசியிருக்கிறார் அவரை ராஜபக்ஷவை டெல்லிக்கு அளவழைத்து பேசியிருக்கிறார் நம்முடைய நிதி நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணா அவர்கள் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களாக இருந்த பல்வேறு இன்றைய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் சிறப்பு தூதராக இங்கே செயல்பட்டு சென்று அவரிடத்தில் பேசியிருக்கிறோம் எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை அனைத்திலும் அது அமைச்சர்கள் மட்டத்திலும் சரி அல்லது அதிகாரிகள் மட்டத்திலும் சரி 
பிரதமர் பிரதமர் ராஜபக்சே அளவிலும் சரி எல்லா காலகட்டங்களிலும் நாம் மிகுந்து வலியுறுத்துவது தமிழ் இன மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளில் சிங்களர்கள் குடியேற்றம் நடத்தப்பட கூடாது என்பது மிக அழுத்தமான கோரிக்கை அதை நிறைவேற்றுவதை தடுப்பதற்காக இந்திய அரசின் சார்பில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய தூதரகத்தின் வழியாக அங்கே பார்வைகள் நடக்க நடக்கிறது நம்முடைய மேற்பார்வை மேற்பார்வை செய்வதற்காக தனியாக சிறப்பு அனுமதியை பெற்றிருக்கிறோம் நம்முடைய இலங்கை தூதரகம் அலுவலக அதிகாரிகள் அதை சென்று பார்க்கிறார்கள் என்பதையும் நான் இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இதில் தவறுகள் நடக்குமானால் அந்த தவறுகளை களைவதற்கு மத்திய அரசு ஒருவரும் தயங்காது காங்கிரஸ் கட்சி அவர்களை சுற்றி காட்ட தயங்க மாட்டோம் ஏற்கனவே தவறு நடந்துட்டதாக தான் சார் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை தவறுகளுக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல என்பதை மீண்டும் உங்கள் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் தவறான ஒரு பார்வையை இந்திய அரசின் மீதும் காங்கிரஸ் மீதும் சுலபத்தவருக்கு இங்கே ஒரு கும்பல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அது யாராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய பார்வை தவறானது குறுகிய எண்ணத்தோடு அரசியல் ஆதாயத்தை தேடி அவர்கள் அழைகிறார்கள் அதை தவிர அவர்களால் வேறும் செய்ய முடியாது திமுகவையும் அந்த கும்பலில் நீங்கள் செய்ய திமுக என்பது கட்சி திமுக எங்களுடைய தோழமை கட்சி திமுக என்பது வேறு அதிமுக என்பது வேறு இவைகள் அன்றி இந்த இரண்டு கட்சி ஒன்று மாநிலத்தை ஆளும் கட்சி ஒன்று எங்களோடு ஆட்சி இருந்த கட்சி ஆகவே எங்களுடைய நாங்களுடைய செயல்பாடுகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இணைந்து அவர்களும் மிகுந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கிற காரணத்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் திராவிட முன்னேற்ற கழக நாடாளு அமைச்சர்கள் நாடாளு உறுப்பினர்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் என்றவர்கள் நானும் பல முறை இதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய இயல்பான நடவடிக்கைகளை தெளிவாக மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தி மத்திய அரசை தாக்கப்படுத்தி மத்திய அரசுடைய குணங்களை மாற்றி அங்கே செயல்பட வைத்திருக்கிறோம் என்றுதான் உண்மை ஆகவே சில சில நேரங்களில் சில உதிரி கட்சிகள் சில சில நண்பர்கள் ஆர்வோடு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் தான் ஏதோ புதிதாக தமிழர்களை காக்கப்படுவது போல பாவித்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் செய்கிற செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் ஒரு அரசு என்ற நிலைப்பாட்டில் செயல்படுத்த முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் சில நண்பர்கள் எழுப்புகிற கோஷங்களால் இது உலகம் தொலைவிய அளவில் செல்லப்படவில்லை உண்மையாக உலகம் தொலைவு அளவில் இந்த செயல்பாடு நடைபெறுக்கும் முக்கியமான காரணம் நம்முடைய இன சொந்தங்களான தமிழர்கள் இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர் தமிழர்கள் வெளிநாடுகளில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களை எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தினசரி என்னோடு பேசுகிறார்கள் பேசுகிற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் நடவடிக்கைகள்லாம் அவங்க பாராட்டுறாங்களா சார் சில எல்லா நடவடிக்கையும் எல்லாரும் பாராட்டணும் முடியாது எதிர்பார்க்க முடியாது சில நேரங்களில் ஆனால் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் இந்திய அரசு முயற்சித்தால் மட்டுமே எங்களுக்கு வாழ்வு கிடைக்கும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறார்கள் அதில் மாற்று கருத்தை இல்லை இன்று இப்பொழுது சொல்கிறோம் ஆகவே தான் இந்திய அரசோடு தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவர்கள் யார் என்பதை அவர்கள் தெரியும் இந்த தீர்மானத்தினுடைய தாக்கம் இதில் இந்தியர்களுடைய பங்களிப்பை யாரும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த கட்சியும் நம்பவில்லை எங்களுடைய தோழமை கட்சி நம்பவில்லை ஒருவேளை இந்திய அரசு தவறாக போய்விடுமோ இதை ஆதரிக்காமல் விட்டுவிடாமல் நம்பிக்கை இருந்தார்கள் ஆனால் உறுதியாக நாங்கள் சொன்னோம் பல கூட்டங்களில் பல பேச்சுக்களில் இதுபோல பேட்டிகளில் பத்திரிகைகளில் தமிழக காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்று பல நிலைகளில் நாங்கள் மிக உறுதியாக சொன்னோம் நம்பினோம் எங்கள் தலைமையினுடைய நிலைமை எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோடு நல்ல கருத்து ஒற்றுமை இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் விஷயத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவரோடு கலந்து பேசிதான் இந்த முடிவுகள் எடுக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் உறுதியாக சொன்னோம் உறுதியாக இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானத்தை அமெரிக்க கொண்டு தீர்மானத்தை இந்திய அரசு ஆதரிக்கும் என்று மிக அழுத்தமாக சொன்னோம் அதுதான் நடந்திருக்கிறது இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடருவோம் சார் நேயர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடரும் இணைந்திருங்கள் நேயர்களே மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது என்னங்க கூட சொல்கிறாங்க சார் ஈழத்தமிழர் விவகாரம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தமிழகத்தில் வந்து தமிழக மீனவர்கள் சற்றேறக்குறைய ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கொண்டொழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இத்தனை பேர் கொண்டொழிக்கப்பட்டும் அதற்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு வந்து ஏற்படுத்தப்படலை இதுவே வேறு மாநில மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் மத்திய அரசு இவ்வளவு மெத்தனமாக இருக்குமா என்கிறது அவர்களோட கேள்வியாக இருக்குது இதாவது நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள தமிழக மீனவர்களின் கேள்வி இதுவாக இருக்குது இன்னமும் கூட நட்பு நாடு நட்பு நாடு என்கிறதே இங்கு கொண்டொழிக்கப்படுபவர்களுக்கு மத்திய அரசு என்ன பதில் சொல்லுகிறது என்கிற ஒரு கேள்வி எழுதே சார் நம்முடைய இன மக்கள் தாக்கப்படுவதை ஒருபோதும் நாங்கள் சகித்து கொண்டிருக்க முடியாது தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகள் அதற்காக பல ஏற்பாடுகளை செய்து பிறகு இரண்டு நாட்டு மீனவர்களும் சந்திக்கிற வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது 
இருந்தாலும் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் அந்த வாட்டர் பேஸில் இருக்கிற பிரச்சனையினால நம்முடைய நண்பர்கள் தவறாக அந்த இடத்துக்கு போகிறார்களா என்பதா இல்லையெல்லாம் முக்கியமான பிரச்சனை அல்ல எது நடந்தாலும் நம்முடைய மக்களை அவர்கள் தடுக்கக்கூடாது நம்முடைய மக்களை பாதுகாக்க பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய மக்களை தாக்கக்கூடாது என்று உத்தரவாதங்களை பல முறை பெற்றிருந்தாலும் நமக்கும் இலங்கைக்கும் நடக்கிற இந்த இனவுறவு பிரச்சனையில் நாம் இலங்கையில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்காக அதிகமான தாக்கத்தை கொடுக்கிற நேரத்தில் சில நேரங்களில் இதுபோல் நிகழ்வுகளால் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து நம்முடைய நண்பர்கள் தாக்கப்படுவதும் பலியாக்கப்படுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை அதற்கு மீண்டும் மீண்டும் ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணுவதற்கு முயற்சி எடுத்தோம் இரண்டு மா நா நாட்டு மீனவர்களுக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கும் என்று ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் அது இன்னும் செயல்முடைக்கு வரவில்லை அது மட்டுமின்றி இரண்டு நாளுக்கு இடையிலே இருக்கிற கடல் பகுதிகளில் நம்முடைய கடற்படையை அனுப்பி அங்கே பாதுகாப்பு நிலைகளை ஏற்பாடும் முயற்சிக்கிறோம் இது நீண்ட கடல் கடல் வழி என்பதால் இந்த தகவல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய பாதுகாப்பையும் மீறி நம்முடைய நிலைப்பாடுகளை எல்லாம் மீறி அந்த சிங்கள மீனவர்கள் அல்லது சிங்கள கடற்படை உள்ளே வந்து நம்முடைய மேலே தாக்கிவிட்டு செல்கிறார்கள் என்பது மிக வருத்தத்துக்குரிய செய்தி அது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பிலும் இந்திய அரசின் சார்பிலும் ஏன் மற்ற எல்லா கட்சி தோல்வியுடைய உணர்வோடு அத்தனை பேருடைய சார்பிலும் இந்திய அரசு முயற்சி கடுமையான முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்தும் இரண்டு கேரள மீனவர்கள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட சம்பவத்தில் மத்திய அரசு கொதித்தெழுந்தது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அந்த நடவடிக்கை எடுத்தது அந்த நாடு அந்த கடற்படையினரை இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்ப முடியாது என்று சொன்னபோது அவர்களை இன்று திருப்பி வரவழைத்திருக்கிறது இந்தியா அவ்வளவு ஒரு தீவிரமான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது இங்கு நூற்று கணக்கில் அதாவது ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொன்றொழிக்கப்பட்ட பல பிறகும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனை விரைவில் தீர்க்கப்படும் விரைவில் தீர்க்கப்படும்னு பல ஆண்டுகளாக சொல்லப்பட்டு வருகிறது இங்குள்ள மீனவன் வந்து வேதனையோடு பார்க்கிறான் ஜனநாயக நாட்டில் சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் நிகழ்வுகளை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்த முடியும் அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது நம்முடைய மீனவர்கள் அங்கே சில நேரங்கள் உள்ளே சென்று விடுகிறார்கள் சிறைபிடிக்கிறார்கள் ஒரு செய்தி அப்படி சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் அத்தனை பேரையும் இந்திய அரசு பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் திரும்ப அழைத்திருக்கிறது கொண்டு வந்திருக்கிறது கடந்த வாரம் கூட பத்தொன்பது மீனவர்கள் அங்கிருந்து திரும்ப வரவழைக்கப்பட்டார்கள் அது இந்திய அரசு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டால் அவர்களை ஒன்றும் தூக்கில் போட முடியாது அது வேற சிறைப்பிடிப்பது வேற விஷயம் உள்ளவர்களை தாக்குவது கொன்று குவிப்பது இதுதானே பிரச்சனை சிறைப்பிடிப்பது ஒரு நிமிஷம் தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது என்று நாம் அவரிடத்தில் உரிமை ஒப்பந்தம் வாங்கியிருக்கிறோம் எந்த காரணங்களுக்காகவும் நம்முடைய மக்கள் தாக்கப்படக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல சட்ட ரீதியாகத்தான் முறைகளை அணுக வேண்டும் என்றும் நாம் சொல்லி வருகிறோம் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அடிக்கடி நமக்கும் இலங்கைக்கும் ஒரு பகை உணர்வு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பகை வழியாகத்தான் இலங்கையைச் சேர்ந்த சிங்களவர்கள் தமிழர்களை தாக்குகிறார்கள் என்ற நிலைப்பாடு இன்றைக்கு நடக்கிறது அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இன ரீதியாக ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மை சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் அதை தமிழர்களை காப்பதற்கு நாம் துடிக்கிறோம் முயற்சிக்கிறோம் தமிழர்கள் பக்கம் நாம் நிற்கிறோம் என்பதை சிங்களர்கள் வெறித்தனமாக பார்க்கிறார்கள் இவருடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த நிகழ்வுகள் இதை அரசு ரீதியாகத்தான் பேசி தீர்க்க முடியும் அல்லது சண்டை தான் போட வேண்டும் அல்லது போர் தான் நடக்க வேண்டும் அது சரியா என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆனாலும் நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் நம்முடைய தமிழ் இன மக்களுக்கு தான் சொந்தங்களுக்கு ஆதரவாக எப்பொழுதும் இருப்போம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அங்குள்ள தமிழனையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இங்கே இருக்க தமிழனையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது இந்திய அரசுடைய கடமை அதை செம்மையாக செய்வதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் ஏ காங்கிரஸ் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கும் இல்லை இல்லை பார்க்கலாம் இந்த வலியுறுத்தல் எப்போது நிற்குது என்று அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் சார் நன்மையில் ஒரு ஒன்பது ஆண்டு காலம் கூட்டணியில் உங்களோடு இருந்த திமுக வந்து இப்போ கூட்டணியில் இருந்து விலகியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு ஒரு பெருத்த இழப்பு இல்லையா நாங்கள் சிறந்த நபராக இருந்தோம் காங்கிரஸ் கட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை மிகுந்து மதிக்கிறது திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் டாக்டர் கலைஞர்களை மிகுந்த ம மதிக்கிறது கோட்டையை விட்டு அவர்கள் விலகியது எங்களுக்கு மன வருத்தத்தை அளிக்கிற செய்தி தான் கூட்டணியை விட்டு விலகி அடுத்த நாளே வந்து ஸ்டாலினோட வீட்டுக்கு வந்து சிபிஐ ரைடு வருது சார் இது வந்து காங்கிரஸின் கலாச்சாரம் இது தான் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே உள்ள அரசியல் கட்சிகள்லாம் குற்றச்சாட்டுறாங்களே இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது நியாயமா என்ற ஒரு கேள்வி எழு எழுப்புறாங்களே 
கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வரும் வரைக்கும் காத்திருந்து விட்டு அடுத்த நாளே பண்ணுவது வந்து இது ஒரு மிரட்டலுக்கான முயற்சி என்கிறார்களே இது சம்பந்தமாக என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கருத்து என்றால் நண்பர் ஸ்டாலினுடைய வீட்டிற்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் சென்றது தவறு இதே கருத்தைத்தான் நம்முடைய பிரதமர் முதல் கொண்டு நிதியமைச்சர் முதல் கொண்டு நண்பர் நாராயணசாமி முதல் கொண்டு அத்தனை பேரும் அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் மற்றும் மேலும் பல அமைச்சர்களும் அதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த சூழல் என்பது காங்கிரஸ் கட்சியை ஒரு சந்தேகத்தோடு பார்க்கிற நிலைக்கு உருவாக்கிவிட்டது என்பதுதான் சொல்ல வேண்டும் அதன் காரணமாகத்தான் வழக்கமாக அந்த துறையை நிர்வகிக்கிற பிரதமரே முன்வந்து இந்த செயல்பாடு கண்டிக்கத்தக்கது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிபிஐ சுதந்திரமான அமைப்பாக இருந்தாலும் காங்கிரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரு அவப்பெயரை ஏற்படுத்திவிட்டது என்பதுதான் சொல்ல வேண்டும் இல்லை இது பிரதமருக்கு தெரியாது என்று சொன்னது கூட ஒரு வார்த்தைக்காக வாதத்துக்காக வைத்துக் கொண்டாலும் திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கே இந்த விஷயம் தெரியாது என்று சொல்வது இங்கே எத்தனை பேர் நம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க மதிப்புக்குரிய சிதம்பரம் அவர்கள் அதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு உடனடியாக கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நடவடிக்கை தவறானது உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இதுதான் இப்பொழுது அதை பற்றிய மதிப்பீடு சரி அதாவது திமுக வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு இங்கு வந்து திரு கலைஞர் அவர்கள் மற்றும் ராஜபக்சேவோட குடும்பாவியெல்லாம் எரித்தாங்க கலைஞர் குடும்பாவியை எரிச்சது சரி கூட்டணியிலிருந்து போயிட்டாரு அந்த வேதனையில் அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் ராஜபக்சே கூட்டணியில் தானே இருக்கார் சாரி நட்போடு தானே இருக்கார் ஏன் அவரோட இதெல்லாம் குடும்பாவியை எரித்தாங்க இது தலைமைக்கெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்களே சார் கூட்டணியில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் கொள்கை ரீதியாக உடன்பட்டாலும் உடன்படவில்லை என்றாலும் எந்த கட்சி தலைவருடைய குடும்ப இருப்பதையும் நான் வரவேற்கவில்லை தமிழ்நாட்டில் ஒரு தவறான கலாச்சாரம் பரவி கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி பல இடங்களிலே அன்னை சோனியா காந்தியுடைய குடும்பம் இருக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வருகிறது சில நண்பர்கள் கூட கேட்டார்கள் நான் குறிப்பாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த யாருடைய குடும்பாவையும் இருக்கக்கூடாது அது தோழமை கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி யாருடைய குடும்பாவையும் இருக்கக்கூடாது அவர்களும் மனிதர்கள் முதலில் நாம் மனிதராக இருக்க வேண்டும் பிறகு தான் கட்சியாக இருக்க வேண்டும் தலைவராக இருக்க வேண்டும் தொண்டராக இருக்க வேண்டும் எல்லாம் இயல்பாக இருக்க வேண்டும் இப்போ தமிழகத்தில் தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள் வந்து ஒரு மிக ஒரு எழுச்சியோடு வந்து இந்த போராட்ட காலத்தில் இருக்கிறாங்க மாணவர்களின் இந்த போராட்டத்தை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன இல்லை மாணவர்கள் இயல்பாக உணர்ச்சி வசக்கூடிய கூடியவர்கள் நாமளும் மனோல இருந்து வந்தவர்கள் தானே நமக்கு தெரியும் அந்த வயது அந்த நிலை இந்த சூழலில் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சில அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அல்லது மாணவர்களுக்கும் இரண்டு கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இலங்கை தமிழர் நலம் கருதி எல்லா கட்சிகளும் திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாருக்கும் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது பெரும்பாலும் எல்லா கட்சிகளும் ஜனநாயக தமிழ்க்குள்ள அத்தனை கட்சிகளும் அதை ஆதரிக்கிறோம் ஒரே சில குரலில் கொடுக்குறோம் சட்டமன்றத்தில் அதை திரும்ப நிறைவேற்றதற்கு எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து அனைவரும் அதை பேசுகிறோம் வலியுறுத்துகிறோம் இதற்கு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்பது ஜனநாயக அடிப்படையில் தான் தீர்வு காண முடியும் காண்பது இயல்பான ஒன்று சரியான ஒன்று அதை மீறி வன்முறையை தூண்டுவது செயல்படுத்துவது அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் குழப்பங்கள் விளைப்பது எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதெல்லாம் நல்ல பண்பாடு அல்ல அதில் சில சில குழுக்கள் சில நண்பர்கள் அதன் மூலம் ஆதாயம் தேடும் முயற்சிக்கிறார்கள் அதில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தன்னுடைய மகன் மகள் நன்று படிக்க வேண்டும் பெரிய இடத்துக்கு வர வேண்டும் நல்ல வாழ்க்கை அமைக்க வேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இத்துணை அரசியல் கட்சிகளும் செயல்படுத்த முடியாத ஒன்றை மாணவ தம்பிகளால் நடத்தி முடிக்க முடியும் நான் நம்பவில்லை நாம் பல போராட்டங்களை பார்த்திருக்கிறோம் செய்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த வேலையை நாம் வழங்கக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறோம் இதை அரசியல் கட்சிகள் முன்னெடுத்து செல்லலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அழுத்தமாக பேசுகிறது அதிமுக பேசுகிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பேசுகிறது இன்னும் சில சில குழுக்கள் ஆர்வலர்கள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் பேசியும் அதில் ஒரு ஒரு தீர்வு கிடைக்கவில்லையே என்ற ஆதங்க இல்லை மாணவர்கள் கலந்து இறங்கியிருக்காங்க மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த பிரச்சனைகளை அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொள்ளட்டும் நாங்கள் மேற்கொள்ளுகிறோம் 
இதை நீங்கள் மேற்கொண்டு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து திரையிடாமல் ஒதுங்கி இருந்து தங்கள் படிப்பை தொடர வேண்டும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று மாணவ தம்பி தங்களுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் ஏனென்றால் உங்களுடைய எதிர்காலம் மிக முக்கியமானது இன்றைக்கு தேர்தல் தேர்வு நெருங்குகிற நேரம் ஒரு வருடம் வீணாகிவிட்டால் அடுத்த வருடத்தை பார்ப்பது மிக கடிதம் ஆகவே அந்த வாழ்க்கை மீண்டும் வராது படிப்பு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையில் அத்துணை கட்சிகளும் ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் அதுவே பெரிய செய்தி நல்ல செய்தி அந்த தமிழ் உணர்வோடு அத்துணை கட்சிகளும் செயல்படுவோம் என்ற நம்பிக்கைகளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதன் காரணமாக இது போன்ற போராட்டங்களை நடத்துவதை தூண்டுகிறவர்கள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் போராட்டத்திற்கு இந்த மாணவர்கள் இரையாக வேண்டாம் என்று விரும்புகிறோம் என்றால் இல்லை இப்போ பார்க்கும் பொழுது இது தூண்டப்பட்ட போராட்டமாக தெரியவில்லை சார் மாணவர்கள் தாங்களாகவே முன் வந்து அந்த போராட்ட களத்தில் இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து இதே தங்கபால அப்போ அந்த மா மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க தான் நேரில் போனார் உண்மைதான் நான் அந்த மாணவர்கள் அயலோ கல்வி மாணவர்கள் இல்லை அப்போ 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 அந்த எதுக்காக ஆதரவு தெரிவிக்கணும் அவருடைய மாணவருடைய ஒன்றுகளை மதித்தும் அவருடைய போராட்ட ஆதரவு தெரிவித்து அங்கே சென்றேன் சென்ற இடத்தில் நான் பார்த்த செயல் என்பது என மிக கடினமான ஒன்று அந்த மாணவ தம்பிகள் என்னை பார்ப்பதற்கு விரும்பினார்கள் நான் வெளியிலே உள்ளே செல்ல விரும்பும்போது அங்கே சில சமூகவாதிகள் கற்களை வீசியும் செருப்புகளை வீசியும் தமிழ் இனத்திற்கு குணத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வகையில் நடந்து கொண்ட ஒரு கொடூரத்தை நான் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் மோசமான ஒரு முன்னுதாரணம் அதில் மாற்ற ஒரு விஷயம் ஒரு தமிழனாக அங்கே சென்றேன் ஒரு காங்கிரஸ் காரராக சென்றேன் தமிழ் இன உணர்வோடு போராட மாணவர்களை வாழ்த்துவதற்கும் அவர்களை நல்ல முறை வழிநடத்துகிற ஒரு பண்பை சொல்வதற்கும் தான் அங்கே சென்றேன் அந்த நிகழ்வுகளை பார்த்தபோது ஒன்று எனக்கு உறுதிப்பட்டு விட்டது இந்த மாணவர்களை இயக்கவர்கள் இவர்கள் இல்லை என்பதை உறுதிப்பட்டு விட்டது அந்த மகளிர் என்னை சொன்னார்கள் மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் வருகையை நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சி முன்வந்து இதை முன்னெடுத்து சென்று மத்திய தெரிவித்தால் நலமாக இருக்கும் நான் அவ்விடத்தை குறிப்பிட்டேன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவருக்கு சொல்லுவேன் தமிழ்நாடு கா தலைவர்களுக்கெல்லாம் இதை வலியுறுத்துவேன் அதோடு மத்திய தலைமைக்கும் வலியுறுத்தி வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கிறத இதை செயல்படுத்துவேன் நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள் இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவருடைய வேண்டுகோள் வைத்து விட்டு வந்தேன் அங்கு நடந்த அந்த சம்பவம் அது வந்து ஒரு ஏற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே அல்ல அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை என்னோடய கேள்வி மாணவர்கள் போராட்டம் தேவையற்றது என்று சொல்கிற திரு தங்கபாலு எதற்காக அந்த மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சென்றார் என்கிற ஒரு கேள்வி சார் தேவையற்றது என்பதை நான் சொல்லவில்லை மாணவர்கள் போராட்டத்தினுடைய குணங்களை பற்றி நான் அறிந்தவன் மாணவர்கள் நல்வழியில் செல்பவர்களை திசை மாற்றிவிடக்கூடாது என்பது எனக்கு மிக அழுத்தமான நம்பிக்கை உண்டு ஒரு பொறி துவக்கிவிட்டால் அது நிற்பதற்கு மிக நீண்ட நேரம் ஆகும் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆகவே மாணவ தம்பிகள் தங்கைகள் அனைவர்களுக்கும் நம்முடைய வேண்டுகோளை மீண்டும் வைக்கிறேன் இந்த போராட்டத்தை இந்த களத்தை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அரசியல் கட்சி எடுக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் இருக்கிற தலைவர்கள் பண்பட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் தலைவர்களுக்கு பஞ்சமில்லை கட்சிகளுக்கு பஞ்சமில்லை அது சிறிய கட்சி பெரிய கட்சி என்றெல்லாம் ஆளுங்கட்சி ஆளாத கட்சி எதிர்கட்சி என்றெல்லாம் நிலைப்பாடுகளை கடந்து இன்றைக்கு அத்துணை கட்சிகளும் இலங்கை வாழ் தமிழக மக்களுக்கு பாதுகாப்பினை உறுதியை நிலையற்ற நிலையான தன்மையை கொண்டு வருக்கு நாம் முயற்சி எடுக்கிறோம் இது போதும் இது சட்டமன்றத்தில் பேசப்படுகிறது மக்கள் மன்றத்தில் பேசப்படுகிறது அதற்கான போராட்ட களங்களை அமைத்து அவர்கள் வழியிலே அவர்கள் நிலையிலே செயல்படுகிறார்கள் அது சரியாக தப்பா என்பது வேறு ஆனால் இந்த உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிற தமிழகம் மிக சிறப்பாக பிரதிபலிக்கிறது இது மத்தியிலும் நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து கட்சிகளாலும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கட்சிகள் அன்றி மற்ற மாநில தலைவர்களாலும் கூட ஆதரிக்கிற நிலையாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்பது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு இந்த நிலையில் தான் நான் குறிப்பிடுகிறேன் இது ஜனநாயக வழியில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் இது வேறு மாறு நிலைக்கு செல்லக்கூடாது ஆக மாணவர்கள் அதில் பலியாகிவிடக்கூடாது என்பது வருத்தம் இருக்கிறது அதற்குத்தான் அந்த தம்பிகளை இந்த வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு தொடருவோம் சார் நேயர்களை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடரும் இணைந்திருங்கள் நேயர்களை மக்களுக்காக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி திமுக அதிமுக என்று மாறி மாறி கூட்டணி வைத்து காலத்தை ஒட்டியதே இப்பொழுது திமுக கதவுகளும் சாத்தப்பட்டு விட்டது அதிமுக கதவுகளும் சாத்தப்பட்டு விட்டது வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்கிற ஒரு கேள்வி எழுதே சார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை இதை பற்றியெல்லாம் சிறப்பாக சிந்திக்கும் உரிய நேரத்தில் உரிய முடிவுகளை நாம் எடுப்போம் நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு தேர்தலை முன்னெடுப்படுத்தி ஒரு கட்சி இயக்கக்கூடாது 
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு இந்த நாடு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சி இன்றைக்குள்ள அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை உருவாக்கி கொடுத்த கட்சி ஜனநாயகம் சுதந்திரம் மதச்சார்மை கொள்கை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் கட்சி இதற்கு மேலாக நாம் வாங்கி கொடுத்த சுதந்திரத்தால் இன்றைக்கு யார் வேண்டுமானாலும் ஆட்சிக்கு வரலாம் ஆட்சியை அலங்கரிக்கலாம் செயல்படுத்தலாம் என்று நிலை உருவாக்கியிருக்கிறோம் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் நாம் தொடர்ந்து நாங்களே இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் முடியும் ஆனால் அதையெல்லாம் காங்கிரஸ் செய்யாது ஒருபோதும் செய்யாது ஆட்சி இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் மக்களுக்காக காங்கிரஸ் செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி அதைத்தான் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களும் அருமை இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் விரும்புகிறார்கள் அதைத்தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியினர் பெரிதும் செயல்படுத்துகிறார்கள் ஆட்சியிலே வராத ஒரு கட்சியை வர முடியும் என்று கேள்விக்குறியான ஒரு கட்சியை தாங்கி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அருமை தோழர்கள் சகோதரிகள் தன்பு எடுக்கிறார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் கோயில் கட்ட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராகியமிக்க உன்னதமான யார சொல்றீங்க கொஞ்சம் என்னுடைய காங்கிரஸ் நண்பர்களை காங்கிரஸ் தோழர்களை காங்கிரஸ் செயல் வீரர்களை சொல்கிறேன் அவர்கள் இந்த கட்சிக்கு ஆணிவேர் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த கட்சிகளை நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சியிலே தமிழ்நாட்டில் வர முடியவில்லை என்றும் இருக்கிறார்கள் இன்னும் உயிரோட்டமாக இருக்கிறார்கள் அந்த உணர்வுகளை நான் நேரில் பார்த்தவன் ஒரு முறை இரண்டு முறையில் பல முறை அவரோடு இருக்கிறவன் என்ற அடிப்படையில் நான் பார்க்கிறேன் இந்த உயிரோட்டமான தொகைகளை வைத்து தமிழ்நாட்டிலே மிக உன்னதமான கட்சியை கட்ட முடியும் இவருடைய ஒத்துழைப்போடு தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னெடுக்கப்பட முடியும் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உணர்வோடு ஒன்ற முடியும் அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நம்பிக்கை பெற முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நாங்கள் தேர்தலை பற்றி முன்னெடுத்துகிற சில கட்சி அல்ல தேர்தல் வழியாக ஜனநாயகத்தை நிலைக்க வேண்டும் சில கட்சி அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைமை நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு விரைவிலே நல்ல முடிவுகளை தெளிவுபடுத்துவோம் நல்ல நோக்கோடு செயல்படுவோம் தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்தில் நல்மதிப்பை பெறுவோம் வருங்காலத்திலே பல வெற்றிகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நாங்கள் அடைவோம் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது தனித்து களங்காண்போம் மீண்டும் காமராஜர் ஆட்சி அமைப்போம் என்கிற கோஷத்துக்கு மீண்டும் வேலை வந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ கை கொடுப்பதற்கு தேமுதிக முன்வரும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்களே சார் நண்பர் விஜயகாந்த் எங்களுடைய தொடர்ச்சியாக எப்பொழுதும் நாங்கள் மதிக்கப்படுகிற தலைவர்கள் ஒருவர் அவர் ஒரு தேசிய இனத்தில் வந்து வந்தவர் அவர் அப்பாவே சுதந்திர போராட்டத்தையாகி பெரிய காங்கிரஸ் குடும்பத்தில் வந்தவர் அது வேறு விஷயம் அன்றைக்கு அவர் எதிர்கட்சியாக இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்த்துக்கள் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேர்தல் நேரங்களில் மட்டும்தான் கூட்டணியை பற்றி பேச வேண்டும் தேர்தல் அல்லாத காலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய கடமையை மக்கள் செயல்பாட்டை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதை செய்யப்படுவதற்கு பல முயற்சிகள் நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் அதாவது தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி மீது மக்களுக்கு இருக்கிற மனநிலையை மாற்றி அவர்கள் மனதில் இடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு காங்கிரஸ் என்ன மாதிரியான முயற்சிகளை இனிமே மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செயற்குழுக்கூடிய அந்த முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் விரைவில் அந்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் காங்கிரஸ் நண்பர்கள் தலைவர்களிடத்தில் அடித்து நாங்கள் தொடர்ந்து பேசி பேசி வருகிறோம் அவற்றையெல்லாம் செயல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் விரைவில் எடுப்போம் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ச்சியாக மக்களிடத்தில் பயணிக்கிற கட்சி அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டிலும் நாங்கள் அந்த பயணத்தை தொடங்கி தொடர்ச்சியாக செய்வோம் என நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறீங்க எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற உங்களுக்கு பாலிமர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் சார்பாகவும் நிர்வாகம் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி நேயர்களே மக்களுக்காக நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு தங்கபாலு அவர்களை சந்தித்து பேசினோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு முக்கிய அரசியல் பிரமுகரோடு சந்திப்போம் அதுவரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்